হ্যালো ভিউয়ার্স স্বাগতম তোমাদের আমাদের আজকের ক্লাসটিতে আজকের ক্লাসটি মূলত যারা এসএসসি এবং নবম দশম শ্রেণী আছো তাদের জন্য তাদের জন্য সিন প্যাসেজ থেকে আজকে আলোচনাটা আর এই আলোচনা কিন্তু তোমরাই বলেছো স্যার আমাদের সিন প্যাসেজ একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো তো তোমাদের এই কথা রাখার জন্য আমাদের এই ক্লাসের আয়োজন যে আমরা সিন প্যাসেজ একটু ব্যাখ্যা করে বা একটু পড়ে দিয়ে এবং কি কি ধরনের নৈবিতিক আসতে পারে এবং প্রশ্ন আসতে পারে সেই সব কিন্তু আজকের এই ক্লাসটিতে আলোচনা হবে ক্লাসটি একটু দীর্ঘ হবে তবে তোমরা মনোযোগ সহকারে যদি দেখো তাহলে আশা করি তোমাদের এই সংক্রান্ত যত সমস্যা আছে সিন প্যাসেজের এগুলো সলভ করতে পারবা আর তোমরা যারা একটু আলসম করে পড়তেই চাও না বা যারা অর্থ পারো না মানে কি লিখেছে সিন প্যাসেজটা তাদের জন্য কিন্তু আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি তো তারা আর বেশি করে মনোযোগ সহকারে দেখবে ঠিক আছে তো দেখো আমাদের আজকের সিন প্যাসেজটা নেওয়া হয়েছে ইউনিট থ্রি এবং লিসন ফাইভ বি থেকে ঠিক আছে এটা ছিল কি বিষয়ের উপরে ছাব্বিশে মার্চের উপলক্ষে তো আমরা এটা দেখো কি লেখা আছে তোমাদের প্যাসটা তোমাদের প্যাস লেখা আছে টোয়েন্টি সিক্স মার্চ মানে ছাব্বিশে মার্চ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমাদের স্বাধীনতা দিবস তো আমাদের স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চে ওকে ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ভেজিটেবল এটা হয় একটি বড় ধরনের কি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বিগেস্ট স্টেট ভেজিটেবল এই স্টেট মানে হচ্ছে রাষ্ট্র বোঝাচ্ছে ফেস্টিভ্যাল মানে হচ্ছে অনুষ্ঠান ওকে এরপরে দেখো দ্য ডে ইজ সেলিব্রেটেড এই দিনটি উদযাপন করা হয়েছে এভরি ইয়ার প্রতি বছর ইন দ্য কান্ট্রি আমাদের দেশে উইথ গ্রেট ইনথি জিয়ামস মানে উদ্দীপনা অ্যান্ড ফরভার এবং আশা নিয়ে ঠিক আছে আশা এবং উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতা দিবস আমাদের দেশে প্রতি বছরই উদযাপন হচ্ছে ঠিক আছে এই লাইনটা কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি দেখো ইট ইজ এ নেচার কি ন্যাশনাল হলিডে এটা হয় একটি কি দেখো ইট ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে এটা হয় একটি জাতীয় ছুটির দিন বা বন্ধের দিন ঠিক আছে তো দেখো আর একটু কথা বলে নেই দেখো তোমাদের যাদের বই আছে বা মডেল বই আছে সেগুলো একটু সামনে নিয়ে এই কথাটা শুনলে ভালো হয় কারণ আমাদের লেখাটা হচ্ছে একটু হয়তো ছোট হয়ে গেছে লেখাগুলো বুঝতে হয়তো অসুবিধা হতে পারে তোমরা একটু বইটা নিয়ে আমার কথার সাথে একটু মিলিয়ে নিও ঠিক আছে অল অফিসেস মানে সকল ধরনের অফিস ইডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শপস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস দোকানপাট এবং কলকারখানা রিমেন কোলস্ট বন্ধ থাকে অন দিস ডে এই দিনে বন্ধ থাকে ঠিক আছে কোন দিনে ছাব্বিশে মার্চে ওকে দ্য ডে বিগেন্স এই দিনটা শুরু হয় বিগেন্স মানে কি শুরু হওয়া ঠিক আছে উইথ অ্যাট থার্টি ওয়ান গান সেলুট ঠিক আছে একত্রিশটা গান সেলুটের মাধ্যমে মানে শুট আউটের মাধ্যমে এটা শুরু হয় দিনটা আর্লি ইন দ্য মর্নিং সকাল সকালে দ্য প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার এবং প্রধানমন্ত্রী অন বিহাফ অফ দ্য ন্যাশন জাতির পক্ষ থেকে প্লেস ফ্লোরাল ওর্থ মানে পুস্ত স্থাপক করে অ্যাট দ্য ন্যাশনাল মোসলিয়াম তার মানে কি আমাদের জাতীয় যে স্মৃতিসৌধ আছে সেখানে জাতির পক্ষে আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টার কি করে পুস্ত স্থাপন করে অ্যাট সাবার যেটা কি সাবারে অবস্থান করছে দেন আদার লিডার্স এবং তারপরে অন্যান্য নেতারা পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল পার্টিস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ডিপ্লোম্যাটস কূটনৈতিকরা সোশিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন বিভিন্ন সামাজিক এবং কি ঐতিহাসিক অর্গানাইজেশন মানে প্রতিষ্ঠান ইডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যান্ড ফ্রিডম ফাইটার্স যারা স্বাধীনতা যোদ্ধা আছে পে হোমেজ তারা কি করে পে মানে প্রদান করা হোমেজ মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে টু দ্য মার্টিয়ার্স যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য এরপর দেখো পিপুল ফ্রম অল ওয়ার্ক সকল ক্লাসের জনগণ অফ লাইফ জীবনের অলসো গো দেয়ার সেখানে যায় উইথ র্যালিস র্যালি নিয়ে অ্যান্ড প্রসেস মানে শোভাযাত্রা নিয়ে ঠিক আছে দেয়ার আর মেনি কালচারাল প্রোগ্রামস এখানে অনেক ধরনের কালচারাল প্রোগ্রামস হয় থ্রু আউট দ্য ডে সারা দিন ভরে থ্রু আউট দ্য ডে মানে হচ্ছে কি সারা দিন ভরে এরপর হচ্ছে হাইলাইটিং দ্য হিরোইক স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো সালের যে হিরোইক ঘটনাগুলো আছে সেগুলোই হাইলাইটিং করা হয় এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে এই লেটার অর্থ তারপরে ইন বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে স্কুল চিলড্রেন স্কাউটস অ্যান্ড গার্লস গাইডস টেক পার্ট ইন ভেরিয়াস ডিসপ্লেস মানে বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে স্কুল চিলড্রেন মানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলের স্কাউটস এবং গার্লস গাইডস টেক পার্ট মানে অংশগ্রহণ করে ইন ভেরিয়াস ডিসপ্লেস বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে টু ইন্টারটেন দিতে আনন্দ দিতে থাউজেন্ড অফ স্পেটেটর্স 
মানে বিভিন্ন উপস্থিত যারা আছে কূটনীতিকরা তাদের জন্য এন্টারটেইন করার জন্য এই আয়োজনটা করা হয় এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অলসো অ্যারেঞ্জ আর আয়োজন করে দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল তাদের আলাদা করে প্রোগ্রামস মানে আলাদা আলাদা করে প্রোগ্রাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আয়োজন করে স্পোর্টস মিটস অ্যান্ড টুর্নামেন্টস বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস এবং টুর্নামেন্টস আর অলসো অর্গানাইজড এগুলো পালন করা হয় ইনক্লুডিং দ্য এক্সাইটিং বোট রেস ইন দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা এবং এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত আছে কি দেখো অন্তর্ভুক্ত আছে কি নৌকা বাইস নৌকা বাইসের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেটা হচ্ছে কোথায় বুড়িগঙ্গায় তারপর আছে ইন দ্য ইভিনিং এবং সন্ধ্যায় অল মেজর পাবলিক বিল্ডিংস সকল ধরনের পাবলিক যে বিল্ডিংগুলো আছে বা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আর ইলিমিনেটেড উইথ কালারফুল লাইটস এগুলো আলোকিত করা হয় কালারফুল লাইট দিয়ে বাংলা একাডেমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যান্ড আদার সোশিয়াল কালচারাল অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য ধরনের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেটা হোল্ড কালচারাল ফাংশন তারাও কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সিমিলার ফাংশনে একইভাবে আর অলসো অর্গানাইজড ইন আদার প্লেস ইন দ্য কান্ট্রি এবং বাংলাদেশে একইভাবে অনেক জায়গায় কি করে এই ফাংশনের আয়োজন করা হয় তো দেখো এই গল্পটার যেই থিমটা আছে সেই থিমটা হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ আমাদের একটি ঐতিহাসিক দিন তো এই দিনে পাবলিক হলিডে থাকে সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু বন্ধ থাকে এবং এই দিনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি কিন্তু জনগণের পক্ষ থেকে শহীদদের উদ্দেশ্যে পুস্তক স্থাপন করে এবং বিভিন্ন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক একই ধরনের সম্মান প্রদর্শন করে ঠিক আছে সকল শ্রেণীর লোকজন কিন্তু আমরা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তারপরে আছে হচ্ছে কি এই দিনটি ঘিরে এই দিনের যে বিশেষ বিশেষ অর্জন আছে সেগুলো হাইলাইট করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারপর অর্গানাইজেশন এই ধরনের আয়োজন কিন্তু করে থাকে তো এইটাই ছিল আছে আমাদের এইটার মূল থিম তো আসো এবার দেখি এখান থেকে কি কি ধরনের এম কিউ এবং প্রশ্ন হতে পারে দেখো এই যে প্যাসেজটা এই প্যাসেজ থেকে আমাদের যে এম কিউ আসে অনেক অনেক এম কিউ আসে কিন্তু এক এক বছরে এক এক ধরনের এম কিউ আসে তো তোমরা বলেছো স্যার যতগুলো এম কিউ আসে বা আসার সম্ভাবনা আছে আমার কিছু আলোচনা করে দেন তো সেই অনুযায়ী আমরা কয়েকটি এম কিউ রেখেছি কারণ না হলে ক্লাস অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে তো যতগুলো রেখেছি ততগুলো একটু অর্থ বুঝে তোমরা একটু করার চেষ্টা করো দেখবা যে এখান থেকে কমন পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখো দ্য সেলিব্রেশন অব দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য সেলিব্রেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের যে সেলিব্রেশনটা হচ্ছে এটা কি হিসাবে গণ্য হয় দেখো আমি অ্যান্সারটা লিখে রেখেছি দ্য বিগেস্ট স্টেট ভেজিটেবল এটা কি মহা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে কি আলোচনা করা হয় বা পালন করা হয় দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ সেলিব্রেটেড এই যে স্বাধীনতা দিবস এটা পালন করা হয় কি অ্যানুয়ালি বার্ষিকভাবে এখানে অ্যানুয়ালি অথবা বায়ো অ্যানুয়ালি এরকম বিভিন্ন ওরা দিয়ে দেবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি বার্ষিকভাবে অ্যানুয়ালি যে কথাটা আছে ওইটা আমাদের অ্যান্সারটা হবে ঠিক আছে হুইস অব দ্য ফ্লোয়িং হ্যাজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং আচ্ছা কোনটা সব থেকে কাছাকাছি শব্দ অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই ওয়ার্ডের ওয়ার্ল্ড হবে না ওয়ার্ডের এটা হচ্ছে হিরোইক হিরোইকের সব থেকে কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে ভ্যালিয়েন্ট ভ্যালিয়েন্ট হচ্ছে বীর দর্পে হ্যাঁ ভ্যালিয়েন্ট এরপর হচ্ছে এ ডিপ্লোমেট ইজ এ পারসন কূটনৈতিক একজন ব্যক্তি হু যে রিপ্রেজেন্ট হিজ ওন কান্ট্রি যে তার নিজের কান্ট্রিকে কি করে উপস্থাপন করে এইটা দিয়ে দেবা তোমরা হ্যাঁ হুইস অব দ্য ফ্লোয়িং ডিসক্রাইব দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বেস্ট কোন লাইনটা সব থেকে ভালো বর্ণনা দেয় বা ডিসক্রিপশন দেয় এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তো এইটা হবে কি দেখো এই যে এই লাইনটা এটা আমরা যেখানে খুঁজে পাবো এ ডে টু সেলিব্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে প্রত্যেকটা অ্যান্সারে কিন্তু তোমরা দেখবা যে বইতে খুঁজে পাচ্ছ তবে ক্লোজেস্ট মিনিং অথবা সিনোনাইম মিনিং এগুলো কিন্তু অর্থটা জানতে হয় ঠিক আছে টোয়েন্টি সিক্স মার্চ ই যে টোয়েন্টি মার্চ হয় একটি ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল ডে জাতীয় অনুষ্ঠানের দিন ঠিক আছে তারপরে ভেরিয়াস ডিসপ্লেস আর অ্যারেঞ্জড বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় টু ড্যাশ স্পেকটেটরস মানে হচ্ছে দর্শকদের জন্য অ্যামিউস মানে আনন্দ দেওয়ার জন্য অ্যামিউস মানে কি আনন্দ দেওয়া তো অ্যামিউস কথাটা যেখানে থাকবে সেইখানে কালচারাল প্রোগ্রামস আর অ্যারেঞ্জড কালচারাল প্রোগ্রামস কি হয় আয়োজন করা হয় টু হাইলাইট দ্য হিরোইক স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস টু নাইনটিন ঠিক আছে এই লাইনটা যেখানে আছে তোমরা সেই লাইনটা কিন্তু অ্যান্সার হিসেবে দিয়ে দিতে পারো ওকে এরপর দেখো হু প্লেস ফ্লোরাল ওয়েলথ ফার্স্ট অ্যাট দ্য ন্যাশনাল মা সোলিয়াম দেখো মা সোলিয়াম অ্যাট সাভার 
দেখো সাবার স্মৃতিসৌধে প্রথমে কে পুস্তক স্থাপন করে তো আমরা একটু মনে করে দেখো আমরা কি দিল দেখেছিলাম প্যারিসের মধ্যে দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার ঠিক না তবে মনে রেখো এখানে ওরা আর একটা অপশন এই যে দিটা দেয় না দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার তবে যেখানে দুইটা দি দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে তোমার এটা অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে কারণ এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কথা জন্য এখানে আর্টিকেল একটা নিয়ম থাকে দুইটা দি হবে ওইটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার দেখো হোয়াই ডু দ্য পিপুল অফ আওয়ার কান্ট্রি টেক পার্ট ইন ভেরিয়াস ডিসপ্লেস আমাদের দেশের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্ন স্তরের জনগণ কেন অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে টু পে হোম ইজ দ্য মার্টিয়ার্স কারণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনের জন্য বা শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য এইটা হবে অ্যান্সার অল মেজর পাবলিক বিল্ডিংস সকল ধরনের বড় প্রতিষ্ঠান আর ড্যাশ উইথ কালারফুল লাইট কি করা হয় ব্রাইটেন আলোকিত করা হয় ব্রাইটেন মানে কি আলোকিত করা হয় টোয়েন্টি সিক্স মার্চ ইজ অবজার্ভ এটা পালন করা হয় ইন বিফিটিং ম্যানার বিফিটিং ম্যানার কথা হচ্ছে নানা রঙে বা নানা ঢঙে ঠিক আছে এই অ্যান্সারটা কিন্তু হবে হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপাস অব দ্য অথর মূল উদ্দেশ্য কি লেখকের অব দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল টু হাইলাইট দ্য সেলিব্রেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে মানে স্বাধীনতা দিবসের মূল বিষয়গুলো সামনে উপস্থাপন করা এটি ছিল মূল উদ্দেশ্য তারপরে ইলুমিনেট স্টার্স ফর ইলুমিনেট স্টার্স ফর এইটা অর্থটা আসলে কি ইলুমিনেটস মানে কি আলোকিত বা গভীর অর্থ কি লাইট ঠিক আছে লাইট মানে কি হালকা ঠিক আছে এরপরে কি দেখো বাংলা একাডেমি অ্যান্ড শিল্পকলা একাডেমি এটা হলো মূল অ্যান্সার আমাদের এরকম ড্যাশ দিয়ে লেখা থাকবে হোল্ড কালচারাল ফাংশন অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ টোয়েন্টি সিক্স মার্চে কারা কালচারাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে তখন অ্যান্সারটা হবে বাংলা একাডেমি অ্যান্ড শিল্পকলা একাডেমি এটা আমাদের প্যাসের মধ্যে আছে দেখো ইন্থোসিয়াম মিনস দেখো ইন্থোসিয়াম মিনস বলতে আসলে কি বোঝায় এটা হচ্ছে জেল ইন্থোসিয়াম আর জেল কথাটা একই মানে অধীর আগ্রহ আওয়ার বিগেস্ট স্টেট ভেজিটেবল ইজ আমাদের দেশে বড় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে কি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এই তো এই নৈবৃত্তিকগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখো এইবার আসো আমরা দেখি প্রশ্নগুলো এবার দেখো কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি দেখো প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের অনেক থাকে বা সকল বোর্ড আমি চাই যে তোমরা সকল বোর্ডগুলো একটু ফলো করে যাও আমরা কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে তোমাদের কিন্তু সবগুলো প্রশ্নে আলোচনা করতে পারছি না আমরা চেয়েছিলাম সবগুলো প্রশ্ন দিব তো এই ক্লাসটা একটু ছোট করে দিলাম তোমাদের যদি আরও বেশি বেশি প্রশ্ন অথবা এম সি কিউ আলোচনা করার দরকার হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানিও আমি নেক্সট ক্লাসগুলোতে অনেক বেশি করে এম সি কিউ এবং প্রশ্নগুলো আলোচনা করে দেবো আজকের ক্লাসটিতে মাত্র পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখো হোয়াই আর কালচারাল প্রোগ্রামস অ্যারেঞ্জড অন টোয়েন্টি সিক্স মার্চ টোয়েন্টি সিক্স মার্চে যে কালচারাল প্রোগ্রামগুলো অনুষ্ঠিত হয় এটা কেন হয় তো এই অ্যান্সার হিসেবে কালচারাল প্রোগ্রামস অন টোয়েন্টি মার্চ আর অ্যারেঞ্জড হয় টু হাইলাইট হাইলাইট করার জন্য দ্য হিরোইক স্ট্রাগল আমাদের যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আছে অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এবং উনিশ সালের উনিশশো একাত্তর সালের স্যাক্রিফাইসকে উল্লেখ করার জন্য ঠিক আছে হু হোল্ড র্যালিস কারা র্যালি আয়োজন করে পিপুল ফ্রম অল ওয়াকস অফ লাইফ সকল স্তরের জনগণ হোল্ড র্যালিস ঠিক আছে দেখো হু ফোর্ট ফর আওয়ার লিবারেশন কে লিবারেশন যুদ্ধে ফাইট করে মানে সাধারণ যুদ্ধে ফ্রিডম ফাইটার্স ফোর্ট ফর আওয়ার লিবারেশন মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের জন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্যটা কি আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেট ভেজিটেবল হোয়েন মানে এটা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় সব থেকে বড় অনুষ্ঠান হোয়েন যখন উই পে হোমেজ টু দ্য মার্টিয়ার্স যখন আমরা শহীদের প্রতি কি সম্মান প্রদর্শন করি হাউ ডু উই পে হোমেজ টু দ্য মার্টিয়ার্স শহীদদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের উপায়টা আসলে কি কীভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয় বা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করা হয় দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার প্লেস ফ্লোরাল ওয়েটস অন বিহাভ দ্য ন্যাশন অ্যাট দ্য ন্যাশনাল মৌসোলিয়াম দেখো এখানে কি প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী আমাদের সে জাতীয় স্মৃতিসৌধে কি করে জাতির পক্ষ থেকে পুস্তক স্থাপন করে পিপুল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ এবং সর্বস্তরের জনগণ অলসো গো দেয়ার টু পে হোম এইস টু দ্য মার্টিয়ার্স ঠিক আছে এবং সর্বস্তরের জনগণও সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য যায় তো এই পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে এখন আলোচনা করলাম আমি আরও বলি তোমরা অনেকেই প্রশ্নগুলো হুবহু প্যাসেজ থেকে তুলে দাও তো প্যাসেজ থেকে হুবহু তুলে দিলে আসলেই অনেক সাররা এটা আসলে ওই ঠিকভাবে নেয় না তো তোমরা
চেঞ্জ করছে দেখো অনেক চেঞ্জ না শুধুমাত্র নাউন এবং প্রোনাউনে কিছুটা চেঞ্জ থাকে বাহিগুলো প্যাস থেকে নিয়ে লেখা যায় তো তোমরা এইগুলো একটু টেকনিক একটু দেখো বারবার করো তোমরা অ্যান্সারটা সামনে রাখো এবং প্রশ্নগুলো সামনে রেখো তারপর বারবার করো তারপর যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানিয়ে আমি সেগুলো ইজি করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো কথা হবে অন্য কোনো একটি ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ